Goedenavond allemaal. En baie welkom aan allemaal hier zo. Ik zie Fanny, Julius ook hier. Het is altijd lekker om thuis te komen. Um, baie welkom voor jullie. En ons hoop jullie het ook een baie mooi, lekker rusttijd wat, wat voor jullie voorlee. Net twee of een afkondiging, die collecte vanavond onder die eredienst is voor die diakonale kas en dan bij die dere is dit voor die emeritaatsfonds. Dus kersttijd, kom ons sing vooraf, lekker samen met mekaar, lied 353. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3, lied 353, 1, 2 en 3. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Geliefde is in ons Heere Jezus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jezus Christus die, die geloofwaardige getuie, die eerste wat hy die dood opgestaan het, die Heerser, oor die konings van die aarde. Amen. Ons lof besalm is besalm 31, kom ons sing daarvan vers 5, 15 en 17. Vers 5, In u my God wil ek weer bly wees, die guns wat u my bied, wil ek lof sing in my lied. U was dit wat my wou nabij wees, wat my in guns aanskou het, toe ek op u gebou het. Psalm 31, 5, 15 en 17. <tie>
ons bid nou saam. Soos ek kind tevrede is by sy moeder Heere, so is ons in u. Vanavond wil wil ons vir hierdie paar oomblikke net by u wees. Ons wil kind wees by u. Heere, u teenwoordigheid is vir ons meer as genoeg. So reik. Het is by u wat ons wil wees, Heere, want u bring kalmte in ons onstuimige gemoed, alles waaroor ons dink, wat ons pla, wat ons ons stel. By u wil ons wees, want by u is daar vir ons werkelijke vrede, een vrede wat wat alle alle verstand te boven gaan, om by u te wees, is vir ons die hoogste geluk. Het gee aan ons een blijdskap, het gee aan ons een vreugde, Heere, wat ons nergens anders kan kry nie, wat ons nie kan koop nie, wat hierdie wereld ons nie kan gee nie. En daarom, Heere, belei ons vanavond, Jy is ons lewe. Jy sorg vir ons. Wat ons ontvang, kom alles van jy af. Een prachtige deel is vir ons afgemeet. Ja, wat ons ontvang het, is vir ons mooi. En nou bid ons Heere dat, jy ons sal help om in die rustiger tyd van die jaar ook jy groot genadewerk in ons leven en dit op niet weer te deerdink en dit op niet weer raak te sien en te waardeer om werkelijk ook in aanbidding en verheerliking na u toe te kom, oor al u seeninge. Vader, maak ons oe oop, te kan sien hoe wonderlik u ons geseen het, hoe u ons nog dagelik seen. Maak ons, maak ons diep dankbaar voor u, en mag daar die dankbaarheid geen perke ken nie. Maar vader, ons wil ook bid dat u ons sal help om, om in hierdie tyd van die jaar wat ons ingegaan het, om met ons woorde, om met ons optrede, selfs net met ons teenwoorde gewees, tussen ons kinders, ons kleinkinders, tussen familie, tussen vriende, dat ons ook daar iets sal uitstraal van die geweldige geluk en vrede wat ons in u het. Wil u vir ons help dat dat u ook so geëer kan word en dat daar werkelijke vrede in die Heere ook uit ons leven sal uitstraal Vader, ons verlang ook na die woord. Die woord wat levend is en wat krachtig is. Daarna smag ons ook. En daarom is ons met ons hele hart en met al ons sintuie, is ons op u gerig en ons wacht op u. Ons bid het om Christus ontval. Amen.
Kom ons lees vanavond twee gedeeltes saam. Dit is al by uit die evangelie van Lukas. Lukas 1, ons gaan lees vanaf vers 5 tot 25. En dan gaan ons ook blij na die heel laatste hoofstuk van hierdie, hierdie prachtige evangelie. En lees ons die laatste paar verse uit Lukas 24. Lukas 1, ons lees vanaf vers 5. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar een priester met die naam Zacharia uit die dienstgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Hulle was al by getrouw in die wet van God het in on, en het onberispelijk al die geboeie en voorskrifte van die Heere onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was al by reeds op ver gevorderde leeftijd. Op een keer toe Zacharia in die beerd van sy dienstgroep bezig was om die priesterdiens voor God te verrig. En sy volgens die priesterlijke gebruik dier die lot aangewees om in die tempel van die Heere in te gaan en die weerhoek op die altaar te brand. Terwijl die weerhoek over gebring is, was die hele volks menigte buiten bezig om te bid. Toe verskyn daar aan, sy rechter, aan die rechterkant van die weerhoek altaar, een engel van die Heere aan hom. Zacharia het geskrik toe hom daar sien staan, en het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom, moet nie bang wees nie, Zacharia, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou een skenk, en jy moet om Johannes noem. Hy sal een bron van blijdschap en vreugde vir jou wees, en sal baie bly wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oe van die Heere. Wijn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die heilige geest vervol wees. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Heere hulle God, En hy sal voor die Heere uitgaan in die selfde gees en kracht as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsames op die rechte pad terug te bring, en om so vir die komst van die Heere een volk voor te berei. Toe sê Zacharia vir die engel, waaran sal ek dit weet? Ek is een ou man en my vrou al op ver gevorderde leeftijd. Die engel antwoord om, Ek is Gabriel, wat in dienst van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hier die goeie tijding vir jou te bring. Kijk, jy sal stom wees en nie kan praat, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie gegroot nie. En tis in die volk van Zacharia gestaan en wacht en begin wonder waarom hy so lang in die tempel bly. Toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle kom toe achter dat hy in die tempel een gezicht gesien het. Hy het net aanhoudend vir hulle beduie en stom geblei. Toe die tyd vir sy tempeldienst om was, het hy huis toegegaan. Na daar die tyd het sy vrou Elisabeth swanger geword en haar vijf maanden lang afgesonder. Sy het gesê, die Heer het het vir my gedoen. Nou het hy na my omgesien om my smaad onder die mense weg te neem. Ek wil graag uit hierdie gedeelte net vers 22 weer vir ons lees. Toe hy uitkom, kon hy, dit verwijs nou na Zacharia, nie met hulle praat nie. En dan lees ons ook die laaste paar verse van die Lukas evangelie, Lukas 24 vanaf vers 50. Daarna het hy, dit is ons Heere Jezus Christus, 
hulle uit die stad uitgeleid tot bij Betania. Daar het hij zijn handen opgeef in hulle geseen. Terwijl hij hulle seen, het hij van hulle weggegaan en is hij in de hemel opgeneem. Hulle het om aan bid en met groot blijdschap naar Jeruzalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tijd bij die tempel geblei in God geprijs. Vers 50, hier die woorde, daar het hy, ons Heere Jezus Christus, daar het hy sy handen opgeef en hulle geseen. Kom ons sing nou saam uit Psalm 68. Psalm 68, ons sing daar van vers 9 in vers 13. Psalm 68 vers 9 in 13. Heere sal jullie zien in jullie beskerm. Die Heere sal tot jullie redding verskyn en jullie genadig wees. Die Heere sal jullie gebede verhoor en aan jullie vrede gee. Ek en jy ken hierdie woorde. Is die priesterlijke zien uit Nummer 6. Met hier die zinnen, daar is nog ander ook. Stier die Heere ons elke keer nadat ons bij elkaar gekomen het als zijkunder. Stier ons met hier die zinnen, die leven in. Dit maak, broeders en zusters, dat ik en jij kan gaan leven en kan gaan werken. Als gezien is van de Heer. Weet je al die betekenis hier van werkelijk veel je leven al die er denk? 
die betekenis van hier die zien van die Heere, waarom je die leven in gestuur wordt. Het je al die waarde geleerd om, om met hier die rijke zien van die Heere, jouw dingen in die week te gaan doen? Om met hier die zien jouw jou week en al jouw verantwoordelijkheden aan te pakken? Weet je om iets meer van, van hier die, die ongelooflijke rijke zien van de Heer te verstaan? Het ons vanavond twee gedeeltes uit Lucas gelezen. Als hij opgeleid het, is het twee wat ons kan noemen tempelberichten. Het tempelbericht aan die begin van Lucas, en het tempelbericht aan die einde. En dit is, dit is twee gedeeltes wat ons kan zeggen wat eigenlijk die hele Lucas evangelie omraam. En daarom, daarom wil het iets bijzonders voor ons sê. In Lucas 1, dat is daar gedeelte wat ons ook vanavond gelezen het, daar krijg je ons die vrouw van Godse zien. Wat niet dier kom nie. Wat niet dier kom nie. Nou wat het daar gebeur? Weet je, tot op hierdie stadium van Lucas in die gebeuren wat ons saam gelees het. Tot op hierdie stadium het die Heere vir 400 jaar lang stil geblij. Dan nou wordt gezegd dat het 400 jaar van openbaring stilte was. Geen engelen het met mensen kon praten, geen profeten meer niet. Er was niet meer gezicht en dromen, zoals wat ons het ken uit die oude testament niet. Het was doodstil, voor 400 jaar lang. Maar als God na, na hierdie 400 jaar, broeders en zusters, weer begin praat, weer begin communiceren met zijn kinder, dan stier hij de engel Gabriel eerstens naar die, na die plek van gebed toe. Hij stier die engel Gabriel daar naar die tempel toe, waar die priester bezig is om die Reek over altaar te bedienen. Daar begin die heren, op die plek van gebed. Maar dan begin hij ook weer te praten op die uur van die gebed. Want op daar die oomlik, en nou kan je indink, was die volk buiten die tempel bezig om te bid. In binnen die tempel was Zacharia bezig om hier die gebedsoffer te brengen. Het is een boel was van hoe die gebeden van Godse kinder om te opstijg. So dus de Heer begon praat op die plek van die gebed, op die uur van die gebed. Maar weet je dan rig hij ook zijn woorden tot die man van gebed, tot Zacharia. En nou ken je die geschiedenis. Hij en Elisabeth het oor baie lang tye die Heere ontzettend gesmeek om aan hulle een kindje te geven. Dit was voor alle twee een geweldige, ernstige gebedzaak. Want kinderloosheid is destijds gezien als een, een breuk. En daar die lijn waaruit die Messias geboren moest worden. En daarom was hulle leven een groot roep, een groot gebed tot de Heer. Maar kijk nou. 
Toe God vir Zacharia sê, dat daar vir hom en Elisabeth een kindje gebore gaan word. Toe God na Zacharia toe kom en vir hom sê, dit is die heerlijkste tijd van gebedsverhoring vir jou en Elisabeth. Wat gebeur toe? Toe gloe hy dit nie. Toe God Zacharia en Elisabeth sy gebede onthou, vergeet hy van God sy almacht, waarin hy vir hulle kinkie kan gee. Vergeet hy van God sy almacht, waardoor hy lewe uit die dood kan breng. Die wonder was vir Zacharia net te goed om waar te wees. En dit is so die, die typische trek van die sondaar mens. As God sy genade woorde nie klop met my logika nie, dan is het maar baie zwaar om te glo. En Zacharia het het nie geglo nie. En dan lees ons, dat hy oor hier die ongeloof, tydelik met stomheid geslaan is. En nou, broeders en sisters, moet u hierdie, hierdie gebeure, u baie goed indink. Daar die dag was Zacharia, die priester wat eindelijk een voorrecht van een leeftijd gehad het. En dit was om namelijk in die tempel daar die gebedsoffer te bring. Een priester het maar een keer in soveel jare hier die geleentheid gekry, maar dit is die dag waarop hy daar die gebedsoffer kan bring. En dan was dit vir hom beskore om die priesterlijke sien van nummer 6 oor die volk uit te spreek namens die Heere. Daar die sien wat, wat ons ken, wat ek vir u gelees het. Maar kyk nou, wat gebeur met hom. Toe hy die tempel uitkom, om die volk te zien, staan hy stom, voor die volk. Hy moet die priesterlijke sien uitspreek. Maar hy kan nie. Geen sien kon deurkom na die volk toe nie. Mens kan sê, die hele eredienst was onvoltooid. En die volk moes ongeseen huis toe gaan. Weet jy, dit is wat, wat ongeloof doen. Godse sien kan nie deurkom nie. Maar weet jy, daar die dag was hier die stom Zacharia, kan ons eindelijk sê, een geweldige roep, was, was hy eindelijk een, een geskreeuw van die hele volk van die Heere, na die priester wat moes kom, was het eindelijk een noodkreet, na die groot liturg wat moes kom, was het een noodkreet, na die bedienaar, van Godse Seen. Dit was een noodkreet na iemand wat, wat Godse Seen kon laat deurkom na sy kinders toe. Is daar so iemand? Weet jy die, die antwoord kry ons dan 23 hoofstukke later in die evangelie van Lukas. Terwijl ons hier Jezus Christus opvaar naar die hemel, wat het hy gedoen? Ons lees daar, dat hij zijn handen uitgesteek het, en hulle geseen het. 
Mens kan sê al sienende is hy opgeneem in die hemel. En so het die, die onvoltooide voltooi geraak. En dan lees ons nadat hy al sienende van hulle vertrek het, hoe die hoe die disciples daar by die tempel by mekaar bly, hoe hulle, hoe hulle vervul is met geweldige vreugde en blijdschap. oor dit wat hulle gesien het, dit wat hulle beleef het. Met die hemelvaart, broeders en zusters, kan ons sê, gaan die hemel oop, en drup Godse sieninge, druppel vir druppel, op sy kinders. Hoekom is dit so? Hoe is dit moendlik? Weet jy, dit is moendlik, om daar, tussen hierdie twee tempelberichte, Lukas 1 en Lukas 24, die plek van gebed was. Ons kan sê, die uur van gebed was, omdat daar tussen hierdie twee tempelberichte, die man van gebed was. Ons Heere Jezus Christus, sy geboorte, sy geweldige angst en leiding en getsemani, en uiteindelijk, Golgotha. Die sien van die Heere kon deurkom na ons toe. Van wie hom? Want daar in, in Gethsemane, later in Golgotha, het, het hy beleef wat het beteken as Godse sien nie deurgaan nie. Daar het hy Godse toren beleef oor, oor my jou ongeloof aan die Heere sy belofte. Daar moes hy betaal vir een stikkende priesterdienst, wat mense destijds net nie meer by God kon uitbring nie. Maar daar het hy, as ons hoge priester, die grote offer gebring, so dat ek en jy kan, kan gaan leef en kan gaan werk onder die sien van die Heere. En weet jy, daarvan getuig sy uitgestrekte handen, as hy opvaar na die hemel. Jylle kan gaan leef, jylle kan gaan werk, onder die sien in die hand van die Heere. In Christus' sien, broeders en sisters, het nog nooit opgehou nie. Mens kan sê, dit drip nog dagelijks, vandaar die hoge priesterlijke handen van hom. Kom dit oor Godse kinder. Op elkeen wat, wat Godse belofte is, aanvaar wat het gloe met die hele hart. Weet jy, in, in hierdie licht kry ons eredienste besonderse betekenis. As een mens as een mens dit verstaan hoe kan jy van die eredienst al wegblij? Hoe kan jy die eredienst wil mis? Want dis die plek waar waar God sy sien op sy kinders dat neerkom. Sal ek, sal ek ooit in my leven hier die, hier die sien van die Heere wil mis? Ek glo nie, nie. Want daar sonder is ek, is ek brandarm. Daar sonder is een mense lewe, broeders en sisters, en dit 
het ek al beleef, daar sonder is jou leven sommer jou hele week leeg. Is baie dinge dier mekaar. Jy het geweet, ek het gemis. Ek kind van die Heere, ga met groot blijdskap hier die seen van die Heere soek. Maar meer nog, hy gaan kyk, hy gaan met sy oe kyk, as God sy seen oor sy kinders uitspreek. Hy gaan het kyk, hy gaan na die hande kyk. Hy gaan elke woord indrink van hier die seen van die Heere. En elke keer is, as hy dit sien, weet hy, dit is ook vir my bedoel. Dit is nie net vir klomp ander nie. Dit is ook vir my bedoel in my leven, in hierdie week wat ek moet ingaan, wat ek moet doen. Dit is vir my bedoel. En dan geer dit aan die kind van die Heere, ongelooflike kracht. Dan geer dit aan die kind van die Heere, geweldige troos om, om onder die seen van die Heere hierdie week in te gaan. Dit is vir jou een enorme bemoediging, vir alles wat jy moet gaan doen, en wat jy moet gaan aanpak in die week. Ek word die week ingestuur, onder die seen in die hand, van die Heere. Het is so, liewe broeders en sisters, kan die mens sê, word die seen van die Heere, wat ons ook hier in die eredienst ontvang, telkens in een geloofigese lewe, wat ons kan noem, een uitkijkpunt. Een uitkijkpunt, waar ek terugkijk op my lewe, waar ek voor en toe kyk, maar waar ek ook boon toe kyk, opkyk. Kyk ek terug in my leven, want sien ek in daar die uitgestrekte hande, my geseende verlede, Ek was verloore. Ek is nou kind van die Heere. Ek was verloore, maar dier Jezus Christus, kind van God. En kyk een mens voor en toe, kyk jy na moore, na oormoore, kyk jy na alles wat wat op jou pad vir jou wacht, wat jy weet jy moet gaan doen, of deurmaak, dan skep ek onder die seen van die Heere enorme moed, omdat ek weet my leven, staan ook onder die sorg van die Heere. my leven van maandag, dinsdag, woensdag, noem maar op, dan weet ek my hoë priester, tree nog elke oomblik vir my in, hy tree vir my in, daar waar ek moet werk, my dinge moet doen, en dan beweet ek, ek sal die kracht van die heilige gees, nie ontbeer nie, Ek sal sy leiding nie mis nie. Hy is by my, op my pad. En as ek op hierdie uitkijkpunt is, waar die Heere sy seen oor my laat kom, dan kyk ek ook boon toe. 
en as ek boon toe kyk, dan weet ik dat my Heere, dat my Heere wat al senend die hemel opgeneem is, dat hy ook weer so terugkom, dat hy weerkom, dat hy terugkom, om te voltooi, dit wat nog onvoltooid is, dan weet ek hy kom terug, om al Godse beloftes waar te maak, al Godse beloftes, ook daar die beloftes waarin ek om lewe en dood vast klauw, nog in hier die lewe, weet ek, hy kom terug, ook al daar die beloftes vir my te vervul. Jy en ek, is geseendes van die Heere. Telkens weer, word ons so die lewe ingestuur. Gaan leef met hierdie seen van die Heere. Gaan werk met hierdie seen van die Heere. Herinner jou self daaran. Herhaal die woorde vir jou. Ek sê, gaan leef daarmee, gaan werk daarmee. Want weet jy, broeders en sisters, die Heere is een seen, is nie maar net woorde nie. Is hy dade. Is hy dade in die lewe van sy kinder. Mag jy leef as een geseende van die Heere. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse vader, ons kyk na u op, in verwachting, ons kyk na u toe op, as die God van ons lewe. Ons kyk na u op, om ons te seen. So, Heere, wil ons die lewe ingaan. Met u seen wil ons gaan lewe en gaan werk. kyk na u op, want van u kom alles. Ons kyk na u op, want ons weet uit u hand, kom hier reike seeninge. En dit, niemand ons het verdien nie, vanuit die ongelooflike genade in ons Heere Jezus Christus. Dit weet ons. En in hom wacht ons op u. Dit bid ons om Christus ontwal. Amen. Die collecte nou, broeders en sisters, is vir die diakonale kas, en daarna sing ons Psalm 134, dis die priesterlijke seen, ons sing daarvan al vier die verse, en dan gaan ek vraag dat ons by vers 4, die woorde so van ander laat hier, u seen op ons dal, u gins uit Sion, ons bestraal, jy wat beveel in dit geskiet, wil hier jy seen oor ons gebied, en daarna ontvang ons die seen van die Heere.
Die Heere sal jylle seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede geef.